Hello. Good evening, Miss Carolina. How are you, Miss? Hello, Miss. Hello. Hello, Weber. How are you, Mister? Hello, Miss. Good evening. Good evening. How are you? I'm good. Nice, nice, nice. Good to know, good to know. How are you, Miss Carolina? Fine, teacher. <laughs> great, great, great. That's good. Okay, I don't know what happened to the other ones. Vamos a enviarles un mensajito. Just give me one second because I don't know what is happening. Están entrando tarde and I don't know why. You know, so por qué. Just give me one second. I don't know why is that. Let's wait. Ya pensé que se me había ido. Mr. Ever, pero no, yo vi que está. Ok. Let's wait a little bit then, because I don't know what happened. Why are they entering so late? Sé que está pasando porque están ingresando un poco tarde. Hmm. <laughs> Se acostumbraron a lo de la mis anterior. Totillas. Oh, magunas. <ríe> Totillas y se acostumbraron. <ríe> no, that's okay. Pero uh, for me it's different. Vamos a esperar. Um, give me one second because I want to check the... Oh, no, I have it. Carolina, Tatiana, and Ever. You're good. Estaba chequeando las notas de la plataforma, pero ustedes están bien. No, no, hay, there's no problem. So, yeah. Miss, yo ayer no pude estar en la clase, así que creo que ahora voy a estar un poquito perdida. No worries. No worries, Miss. Ayer estuvimos practicando y repasando lo del need to y lo de have to. Ya lo habían estudiado el día, la semana pasada. Lo del need to, que recordemos que era para necesidades. Lo del how to, que era para obligations. Y eso era basically. Eso es lo que estuvimos repasando más que todo. Hello, Braulio. Welcome, mister. Uh, good evening, teacher. Good evening. How are you, mister, today? I'm very good, very good. Nice, nice, nice. No sleeping today? <laughs> Uh, I hope no sleeping today, mister. No, no, no con sueño, espero. Porque ayer se había sueño, but today no sleeping, mister. Un poco, miss. Es que me está tocando madrugar. I am sorry, mister. Eh, ¿Y a qué hora se va, mister? At what time do you go to your work? A las, a las cinco estoy saliendo. Bye, I am. Oh, my goodness. Se tiene que levantar como a las cuatro, me imagino. ¿O aquí sí, se levanta? Como a las cuatro. Oh my goodness, Mr. Yeah, that's that's early. I'm sorry. Sí. Yeah, I understand, Mr. Por eso que tenemos una carita que no queremos que la vea. <laughs> Pero todos, aquí, todos mira. se levantan a las cuatro. What? Todos. What? ¿Y por qué les está tocando tan temprano? Metsi me pidió permiso, pero me dijo que porque iba a salir más tarde. Why? Um, cambio de horario, Miss. What? Sí, entrando a las 7. No me gusta nada este horario, mis. No me gusta, pero ni modo. Oh, my goodness. Hello, Mr. Luis. Hello, everyone. Hello. Good evening. Good evening, Mr. How are you today? Uh, good. Nice, nice. That's good. Oh, my goodness. Uh, okay, I'm sorry that you have that schedule. I feel you. I feel you because sometimes it happens to me, but we can do this, okay? Huh? 
What happened to Braulio? Braulio is saying that he's tired because of the schedule. They changed the schedule, so he's a little bit tired now. Yeah. A little bit tired. A little bit tired. A little bit. <laughs> Ooh, I'm little. Just but a little bit. <laughs> but remember, in two days, you will be celebrating your happy and your birthday. Oh, that's nice. Le dan libre el día del birthday, or no? No. <laughs> <laughs> Yo pensé que sí, porque en algunos lugares le dan libre, like, one, the, the birthday only. Hey, pero si cumpleaños, ¿verdad, Braulio, esta semana, o no? Eh, no. Sí. Oh, really? Ah, okay. Oh, nice, sí, nice. Ando en la jugada, entonces. Oh, yes, I can see sí, that, Mr. Sí. Wow, Mr. Sí, Mr. Nos hacemos más viejitos. Don't say <laughs> that, Mr. No. <laughs> Ni modo. <laughs> okay, no, pero no diga eso. Estamos, like, we have to say we are getting wiser. Estamos, estamos volviéndonos más. Wiser sería en español. Wow. Sabios, exactly. Yes, wiser, Miss. I think I see. Wiser. I am. Wiser. Wiser. I see. So I'm going to write in the chat. Wiser. Este, hello, Miss uh, Stephanie Arias. Hello, Miss Andrade. Welcome. Hi, How are you today, girls? I'm good. Nice, nice, nice. Les estaba diciendo que qué me les pasa que se han hecho. No sé si es por lo del cambio del horario que, que están ingresando tarde. Yo pensé que solo ayer iba a ser, pero ahora ya me preocupé. ¿Qué sucede? ¿Será por la, las clases pasadas o es por lo del horario de trabajo que les está pasando esto? Quiero que me den una razón. Please, please, porque ya me estoy preocupando. What happened? Un poco pesado. Ah, que también al tío, al tío Nayib, eso, es cierto, eso, ¿eh? ya se me había olvidado que estaba el tío Nayib, es true, ya me acordé de la cadena, ¿sí? no, 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 pero este, ayer igual, entonces yo me quedé así como, mmm, vamos a darles el beneficio de la duda para mañana, pero ahora, what happened, bueno, vamos a esperar que vengan todos, este, y... Y vamos a volver a hacer la encuesta porque I don't know what happened. Me preocupa que entre tarde. ¿Ah? ¿Qué tal sus vacaciones, Miss? ¿Cuáles vacaciones? <risa> ¿Qué, qué, 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 mal... qué maldad esa, qué maldad. <risa> ¿Cuáles chocolate? <risa> no, no chocolate. Los dos días de vacaciones. Pensé, sí, dos. Pensé yo. <risa> Sábado, ¿cómo es? Pero fue, Los dos fue, días de vacaciones. Fue jueves, jueves y viernes. No, mister, I didn't have vacation, so no. You didn't have, you had vacation, but me no. <laughs> Nosotros tuvimos vacaciones. Ustedes sí, but me oh. no. No, teachers, I don't know if you know this, but teachers work all the time, even in vacations, okay? Los maestros siempre trabajamos, aunque sea en vacaciones. ¿Por qué? Y el 16 lo trabajó, mis. Sí, sí, pero en, en casa, en casa. I work in, in my house, ya. Yeah. Mm -hmm. Siempre nosotros tenemos que hacer clases, que notas, que, uh, many things that we have to do, yeah. So we barely have time. Casi no, casi no hay uh, vacations. But we are happy with what we do. So don't worry, it's okay for us, okay? And so, yes, para así, pues darle ve ahí ustedes para que así sean así diferentes las clases para, para todos. Entonces, um, yes, that's why we don't have so much uh, free time, okay? But we are good. I think we enjoy this, okay? So don't worry about it, okay? <laughs> Stephanie Andrade, are you there, Miss? Ah? Huh? No, Miss, sabe con quién sabe. Hello, Miss Stephanie. Miss Stephanie, ¿qué me le pasa a Mr. Wilber? Ya no va a venir. Hello, teacher. Hello. Fíjese que no sé, se me olvidó llamarle porque está de, está de vacaciones, así descansando unos días. Oh. Pero ya Ajá. voy a consultarle. Please, Miss, thank you. 
Um, okay, miren que ahí sí, miren que chivo de vacations time. Por la that's... playa, anda, por eso no te What? No, that's Ah, mentira. Cool. Ah, no, no, hombre, no me uh, Yes, mister. I need, I need to uh -huh. drink coffee. Oh, yes, so you wake up, pero alguna Para persona. Para sobrevivir en la clase. Pero a mí, me da, a mí no me da ni, ni me levanta ni me duerme café. A mí no me da nada. Ok, me dice, but drink, drink coffee, drink coffee. Si lo va a despertar, perfect, do it. Con bread, sweet bread, hágalo. Ok, so let's move on and continue with the class. Thank you for being on time. Gracias a todos por venir a la hora. And so we are going to continue with the English for Pro program. This is basic model number two. Ok, vamos a continuar con el, el curso de inglés para el trabajo. Como ustedes saben, este es el módulo básico número dos. And my name, one more time, is Lisa Rosmanel Parado Martínez. And today it is Tuesday, September 20th, 2022, right? And today we are going to continue with the unit number two that is ongoing activities at the workplace. Ahorita nos va a salir como un poco cortadita la semana. ¿Por qué? Porque pues lastimosamente la semana pasada tendríamos que haber, bueno, ayer teníamos que haber terminado la unidad dos, pero nos va a salir un poco diferente porque cada semana vemos una unidad diferente, ¿verdad? So mañana vamos a empezar con unit number three. Ahora vamos a hacer un poquito de repaso de lo que hemos eh, visto, de los imperatives, de have to, need to, um, how often, okay, everything that we have studied. So today we are going to do a little bit of a review. Vamos a dar un pequeño repaso de todo, okay? Sí, sir, una consulta. Tell me, mister. Yeah, y en la plataforma, ¿hasta qué tarea tendríamos que tener hecha? Ahora, el día de ahora tiene que ser la tarea 1, la tarea 2 y el midterm, okay? Ya le voy a mostrar para que, para que tengamos claro exactamente hasta dónde, mister. Un segundo. Ok, so, básicamente tenemos que tener listo. I'm sorry. Give me one second. Ok, so we have esta mini mister section one, todo terminado, section two y este midterm, hasta ahora. Ok, hasta ahora tenemos que haber terminado todo eso eh, y ya mañana pues pueden empezar con la sección número tres. Ok, porque sí. Ok, teacher. Ok, great. Let's move on and continue. Uh, so as I told you today, we are going to be able to describe activities in present. And also, we are going to do a review and practice of unit number two, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño repaso y práctica de la unidad número dos. And to start, I have this game that is called Quizzes, ¿ok? Quizzes is a game to practice a little bit of half have to and has to. Vamos a practicar un poco del tema del día de ayer. Hello, Miss Italia. Welcome. Welcome, welcome. Good evening. Hi. Eh, vamos a practicar un poco acerca del have to y el has to, ¿ok? De lo que estuvimos estudiando el día de ayer. Uh, just give me one second. Yo les voy a enviar un link, ¿ok? Y ustedes van a ir a... Bueno, primero vamos a ir a este link. Ahorita les voy a mandar acá en... Eh, se los mandé aquí en Zoom y se los voy a mandar también acá en WhatsApp. Just give me one second. Yo, ah, no. Join quizzes. Y después cuando entremos ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a... Ok, here. Les voy a mandar un link también. Este es el link que vamos a utilizar para que podamos jugar. Ah, no, ahí dice enter a code away. Yo le voy a mandar el código. The code. ¿Qué es lo que van a hacer? A medida que vayan avanzando, bueno, permítame estar. Okay. 
Give me one second. Ya le voy a mandar el link, el número de deck para que se puedan unir. One second. Ok. So, cuando vayan, aquí está el código. Ese es el código. Igual acá se los voy a enviar. Van a darle clic a ese link y después... 5, 6, 3. Escriben ahí su nombre, ¿vale? Dan clic primero al, al link que te dice quizzes.com join. Y después escriben el número que les acabo de enviar. Y, ok, ya tengo a Carolina González. Uh -huh. Thank you, Miss. <ríe> a medida vaya avanzando el juego, ¿qué va a suceder? Oh, eh, vamos a ir viendo una oración. Y ustedes van a tener dos opciones, o tres a veces, o cuatro a veces, y ustedes van a seleccionar la correcta. Cuando terminen de todos contestar, en los de los que entren al juego, vamos a ver quién ha contestado. Bueno, sí, vamos a ver quién, quién ganó, quién contestó primero, quién contestó el segundo, y así. ¿verdad? Para practicar lo de has to y el have to. Thank you, Mr. Luis. Very good. Thank you, Stephanie Arias. Very good. Ok, I have ever too. Thank you. Me falta. Ok, Stephanie Andrade. Thank you, Miss. Very good. Idalia too. Me falta. Miss Diana. Hello, Miss Diana. Welcome. Miss Braulio. ¿Qué pasó, pues, chicos? Hello, Miss. Hello, Miss. How are you? Este, Miss, estamos este, practicando ahorita, vamos a practicar más bien el have to y el has to. Y para eso les acabo de enviar un link. Entonces le da clic en el link que les acabo de enviar en el chat, aquí en WhatsApp o en, aquí en Zoom. Y después va a poner el código que aparece abajo de ese link para que se pueda unir. ¿Cuál es el, 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 el código, Miss? Es el número, Mister. En el chat está. En el chat está, ya sea en WhatsApp o ya sea en uh, okay. aquí en Zoom. Uh -huh. Thank you, teacher. No problem, Mister. That's okay. So I am missing uh, Braulio. I am missing also, um, who else? I think uh, Miss Diana. Miss Diana, are you ready? Oh. Ahorita estoy intentando. Miss. Okay, great, great. Thank you, Miss. Very good. Hello, Giovanni. Welcome. How are you, mister? Hello, hello. Okay, I have ahora Miss Diana. Me falta Mr. Brownlee. Oh, está. Very good. Okay, vamos a iniciar, aunque me falta alguien, pero no sé quién es. Ah, Mr. Giovanni and, and me. Okay, let's start. Okay, so three, two, one. Okay, so ahí tenemos la primera. Day. Hello, Miss. Hello, Mr. Write a test. Okay. Mr. Braulio, ¿cuál es la respuesta? What? what? <laughs> oh, very good. Okay, let's see. The answer was. Vamos a ver quién fue el primero. Ooh, nice. Carolina González was the first one. Sí, la respuesta era have to. They have to write a test. Very good. Let's go with the next one. Three, two, one, go. Let's see. She, what? Oh my goodness, that was fast. <laughs> Make you okay. Ah, uh, no, Missy. Yeah. <laughs> okay, so the answer is, okay. Wow, I see if I rápidos. So the answer was, uh, she has to clean her desk, right? 
Very good. Wow, amazing. Nice, nice. Okay, let's go. Vamos a ver. Next one. So, Ken and Liz learn English word. Mr. Braulio, Miss Idalia. Hi, Miss Idalia. You're missing, Miss. Okay, Miss Rebecca. Miss Idalia, where are you, Miss? No me encarga, Miss. No, pero es que ahorita estamos todavía aquí que terminen de contestar porque hay varios que no han terminado, so, ya. Yeah. Pero en ese caso, eh, ah. Ken y, y no sé qué, eh, sería Day, ¿verdad? Yes, mister, exactly, Day. Ah, ok. Uh -huh. Pero I don't know what happened to, la, to Miss, Miss Idalia, what happened? No sé, mis como que se me cerró, me sacó de la página, no sé. Really? Ajá, uh, ahorita estoy intentando otra vez. A mí me dice a... esperando a que los demás respondan, mis. Yeah. Uy, no, 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 no. What happened? ¿Qué pasó? Wait, wait, wait. I don't know what happened, wait. Pero I don't know. Ok, solo me falta aquí como falta la de mis. Oh, there. Ahí me pareció ya, mis. Thank you. Okay, Miss Yamara, no problem. Okay, the answer. Oh my goodness, Carolina Gonzalez still with the major. Okay, so have to, exactly. Como estamos hablando de day, utilizamos have to. Okay, very good. Have Let's go. To. Uh -huh. Amazing, very good. Let's go to the next one. Okay, here. Andy. Me falta Mr. Braulio. Auntie is a boy, okay? Auntie. Ajá, uh -huh, it's true. <laughs> Auntie. What, mister? Ah, oh, okay. All done. Let's see. Oh my goodness, Mr. Ever is in the first place now. And has to, porque estamos hablando de he, entonces era has to. Very good. Next one. Okay. We. We. Uh -huh. Okay. We. Uh, hmm. Wow, very good. Ever is still on top. Yes, have to. Okay. We have to do our homework. Let's go next one. Let's see. The next one it is he. Oh my goodness, get fast. <laughs> very good. Sí, estaba fácil. He. Yeah, very good. He has to, right? Mm -hmm. Very good. He has to write with a pencil. Let's see. Wow, <laughs> amazing. Wow, you're doing it very fast. I... And then the answer is have to. Have to feed the hamster. Amazing. Thank you. Okay, let's do one more, two more, and then we finish. Let's see you. Mr. Brownlee, what happened? Um. You. You. Mm -hmm. mm -hmm.
Yes, very good. You have to take photos. Exactly. Wow. Vamos a still the same. Next one. Wait. Ahí está. Victoria Real the newspaper. Ajá, uh -huh, ajá. Uh -huh. ¿Cuál sería? Has to or have to? Mm -hmm. Mm -hmm. Ese sería has to. Ok, póngalo ahí. Yes, ok, let's see. Victoria has to read the newspaper. Wow, very good. Otro eh. nivel más, dif más difícil. <laughs> vamos con la última, because we're only going to do 10, ok, so vamos a hacer 10. Ok. The teacher, the teacher Miss Miss Idalia, okay. The teacher Okay, let's see. Oh my goodness. Wow, stale. Has to exactly very good. And we're going to end this session because it's already time. No sé si me va a salir los score de cada uno de ustedes. Creo que sí va a salir. ¿Quién tiene primer lugar? For... Oh, Mr. Ever, very good. Second place, Miss Carolina. And third place, Stephanie. Very good, nice. And de ahí los demás, aquí pues ahí les puede parecer con cuáles se equivocaron, ok. Pero very well done, porque vi solo pues en dos se equivocaron y de ahí los de rest, it was perfect. Very good, you guys. Thank you. Wow, amazing. Ok, now, before we continue, I'm going to do a tenant section, ok. Please say presente. Braulio Enrique. Presente, teacher. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Eh, Karen Jasmine. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Rebeca del Carmen. Mi Rebeca, you cannot answer. No puede responder solo para decir presente. <laughs> oh, I know. Okay. And then we have Stephanie, Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Enrique. ¿Qué le dijo Mr. Wilber? ¿O no le contestó a mí? No, no me contestó. Ok. No problem. Wilfred Eliseo. Eh, Xiomara Yamilet. Mi Xiomara. Mi Xiomara Yamilet. Se me ha apagado el micrófono. No, creo que se ha quedado freeze. Creo que se quedó congelada. Bueno. Giovanni Antonio. Presente. Thank you, mister. Okay, so I was wondering, and I, I did this question before, estaba haciendo esa pregunta al inicio, ¿verdad? What happened? ¿Qué ha sucedido que ingresamos tarde a la, a la sesión? And so, I don't know what happened. ¿Qué está sucediendo? Eh, Yo tuve problemas con la computadora, mis, por eso. Okay, mister. No me, no me daba la, la, para entrar. Ok, understand. Thank you for letting me know. Gracias porque pues me avisó, ¿verdad? Ahora los demás, what is happening? ¿Qué está sucediendo, you guys? Porque siempre es, está... Oye, ahorita, bueno, ahorita llevamos... Yo ayer les di el beneficio y dije, mm, porque es lunes, pero ahora... Mm, hmm. yo, yo me conecté temprano, Miss. Yes, I know, I know, Mister. Y también Carolina. Uh -huh. But el rest... 
tienen problemas? Mm -hmm. what is no, yo en mi caso mismo, lo que pasa es que tengo que ir a traer a mis hijos primero, salgo de la farmacia, tengo que ir a traer a mis hijos y en todo lo que vengo me... Yeah, ok, mm -hmm. understand. Ok. Ya vengo casi a las 8 y 10 a veces. I know, well, mm -hmm. I, I understand me. Thank you for letting me know. Please, please try to be on time. Vamos a intentar el resto, por favor, de tratar de conectarnos, ok, uh, at eight. If you, no. Miss, aquí estoy. Ay, thank you, Miss, ok. Se le, se le congeló, me imagino, Miss. Sí, me imagino. Sí, la señal me falla. Ay, I'm sorry, Miss, ok. Bueno, este, cuando no pueden este, ingresar a la hora, a las ocho en punto, avísenme, ok. Um, because sometimes I am like waiting for you, we are waiting for you, porque miren, si esa actividad, yo dije la actividad, la actividad que acabamos de hacer, yo dije, van a venir a la hora, entonces vamos, imagínense si yo hubiera estado con Carolina y con, con Braulio, no hubiera funcionado. Entonces, este, vamos a intentarlo, pero si no pueden venir a tiempo, díganme, avísenme, ok. And, eh, para que podamos hacer otras actividades mientras los esperamos, ok? Let's move on. Vamos a continuar. And what do you remember about yesterday's class? ¿Qué recordamos a clase de la, acerca de la clase de ayer? I'm sorry. What do you remember? ¿Qué estudiamos? Un repaso acerca de los imperativos. ¿Imperatives? Mm -mm -mm, no. Mm. No, oh. de, de las obligaciones. Need to, um, have to, para oraciones, para negativo, para afirmar. Interrogaciones. Yes, very good. Yes, Miss Carolina Tatiana. Solo quería saber si me puede explicar qué significa have to y has to. Ya que ah, los... great, Miss. Good question. Muy buena pregunta. Ok. So. Um, tenemos have to y tenemos has to. Vaya, las dos se utilizan mis para obligations, ¿ok? Para decir una obligación que tú tienes o que alguien más tiene. ¿Cómo saber eh, cuándo utilizar el have to y cuándo utilizar el has to? Vamos a hacerlo así. Cuando tengamos un sujeto que sea you, we, they y el... El otro, ¿cuál es? Sería I. Este, vas a utilizar el have to. Y el has to lo vas a utilizar con tercera persona, que sería she, he y el it. it. Uh -huh. Y después utilizamos un verbo. Por ejemplo, I have to. ¿Me ayuda, Braulio, con una oración? I have to. I have to. Uh -huh. mm. Work. Uh -huh. You have to work. In, yeah. In, in Saturday. Ah, okay. In, on, oh, in or on Saturday? In. Okay. In Saturday. Hmm. 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 Well, in this case, it would be on Saturday, okay? ¿Por qué on Saturday? Porque no estamos siendo tan específicos, ok, y el in lo utilizamos para eso, ok. Oh, She okay. It has to, can you help me to complete this sentence please? Miss Stephanie Arias, it has to. It. It has to. To complete the sentence, Miss. Ah, sí. uh -huh. It has to. Uh -huh. Eat dinner. Ah, very good. Eat dinner. Amazing. Thank you, Miss. Okay. Y aquí, pues, lo que hacemos después del have to or el has to, ¿verdad? Eh, pues agregamos nuestro verbo principal, como les decía ayer. Y si pues se puede un complemento, ¿verdad? Um, so, yes. Uh, that would be miss. Eso sería. Significa tú tienes o tú debes, ¿ok? Tú debes, ajá. Eh, o eso debe, o el perro debe, o él debe, o ella debe. Prácticamente es una obligación, ¿ok? En cambio con el need. 
Porque es lo que pondríamos primero que lo que... I'm sorry, Carolina. Thank you. Ok, no problem. Y también estamos haciendo un pequeño repaso del need to, ¿verdad? El need to, ¿para qué dijimos que lo utilizamos? For what do we need it? Probably, oh my goodness, probably drinking coffee. So you need to drink coffee. <laughs> another, I need another necessity right now, probably. I, I, I drink. I need to. I need to. Uh -huh, I need drink, to. Drink coffee. <laughs> Okay, what about you, Idalia? In, in, in the night. Oh, yeah, definitely, mister. Yeah, you do. You do. Idalia, what is a necessity that you have in the nights? Una necesidad. I need to sleep eight hours. Oh, very good. Thank you, Miss. Very good. What about you, Mr. Luis? Can you tell me a, a, a sentence? But in negative for the need to, for a necessity that you don't have, it would be mm -hmm. Mm -hmm. something that you don't have. Mm -hmm. I don't have to go to the mall. To the what? To the mall. Mall. Oh, uh -huh. very good. Thank you. What about you, Mr. Ever? Can you tell me a necessity that you don't need, or something that you don't need? I will be the, the sentence, something that you don't need. Mm -hmm. Mr. Ever? Que no necesito. Yes, exactly, exactly, oh. yeah. I don't need a watch TV series. Ah, oh, very good, you don't need to watch. Very good, let's see, Miss Stephanie Andrade, tell me something that you don't, have to do. It's not an obligation for you, Stephanie Andrade. No, 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 no don't, no, no uh -huh, exactly, it's a negative, uh -huh. Something that you like, like, oh, uh, no, I don't have to, something. I don't have to. <laughs> Maybe cook food. I don't have to take a shower. I don't need to drink Coca Cola or something like that. Uh huh. I don't have to. Uh -oh. oh my goodness! Oh my goodness! Oh my goodness! <laughs> uh huh. Exercise. Ah. Yeah. Very good, yes, amazing. Thank you, Miss. What about you, Stephanie Arias? Uh, you don't have a, tell me a sentence that you don't need. I don't need to wash the dishes. Oh, very good. Thank you, Miss. Okay, now let's move on and continue with the activities for today's class. Uh, vamos a continuar. Teacher. Yes, mister. Sería correcto mm -hmm. si, yo, si yo digo mm -hmm. I don't eh, mm -hmm. no sé, I don't mm -hmm. eh, I eh, go Go to uh, gym. Yes, I don't have to go to the gym. Uh -huh. Yes. It's Sería good. Igual que, que decir ejercicio. Mm, mm, es que no. Es, es que hacer ejercicio, mister, se dice to work out. Work out. Okay. Ir al, al gimnasio sería go to the gym. Okay. Go to the go gym. Go to the gym. Uh-huh. Okay. Yeah, that would be the difference. Yeah. Y workout es ya hacer eh, eh, la, la actividad, okay? Go to the gym es ir moviéndose para ese lugar, ¿verdad? So, but your sentence was good, so I don't see any problem. 
Ok, just a quick reminder. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de los imperatives. Eh, imperatives. Well, why do we use imperatives? Do you remember? Voy a traer un churrito porque por lo visto la... Uh -huh. <laughs> Yo también quiero churrito. Me too. <laughs> So, imperatives, for what do we need it? Teacher, oh, yeah. I'm sorry? For instructions. Ah, very good, for instructions. For what else? Para que más? I'm sorry? Prohibitions. Prohibitions. Oh, in, in, in negatives, uh huh. And what else? And to give an order, right? And to give an order. Give an order. Sí, utilizamos los imperativos para dar instrucciones, para dar eh, prohibitions, para decir pro cosas que no están like allowed. Es advice. Advice, imperatives have to, maybe, or need to. Y para dar una orden, ¿verdad? Y este, pues, la, vi por ahí que la ministra estaba dando algunos verbos que podíamos utilizar para los imperativos. Imperatives don't need exactly a subject, right? Los imperativos, pues, no necesitan exactamente un sujeto, ¿verdad? Solo necesitan verbos, right? Like, for example, uh, if you have to clean something, you can say clean, right? Clean the, clean the floor, for example. Okay, uh, and maybe another imperative that you can say? Eat healthy. Ah, eat healthy. What else? What's your I swear the phone. I'm sorry, one more time. Wash, wash the... Your steps. Ah, wash, wash. Maybe watch. Watch, uh -huh. watch your steps. Hmm. Okay. What about you, Miss Yomara? Can you tell me once you, uh, imperatively? Ah, no, se salió Miss Yomara. Uh, what about you, Miss Diana? Can you tell me one imperative? Yo no estuve ese día en la clase. Me. Oh, understand, mm -hmm. Miss. Okay, no problem. What about, it's true, ya me acordé. Ya me acordé que usted me envió un permiso. Uh, Miss Idalia, can you tell me one imperative, please? Ay, no sé, Miss. No, no, no me recuerdo. Un imperativo es una, una frase que, por ejemplo, nosotros los utilizamos mucho cuando damos una orden a nuestras mascotas. Vea, siéntate. O también, como le decía ayer a mi Carolina, vea, abre tu libro, cierra tu libro. So, one of those. Sit down, please. Ah, sit down. Uh -huh. Another one. Contaría como open the door. Yes, very good. Exactly. Open the door, close the door, right? Open the book. Pay attention. Ajá, uh -huh. pay attention. Ok, todas esas, ok. Turn off the phone. Ah, turn off the phone. Exactly. Turn off the phone. Activate your camera, right? This is one. Activate your camera. Y de hecho, cada vez que, que, pues, no sé si se han fijado, pero la mayoría de mis instrucciones, como son indicaciones que yo les estoy dando, ¿verdad? siempre son imperatives. Go to page eh, 25, for example. Eh, work individually y así. Esos son imperativos, ¿ok? ¿Por qué? Porque solo llevan frases, no llevan sujeto, ¿ok? Y eso es en positivo. Ahora, en negativo lo que hacemos es que le agregamos la palabra don't. Sí, exactly. Siempre. O también puede ser do not, ¿ok? Entonces, don't. Y ahora, por ejemplo, podemos decir don't. Don't write, for example, don't write. ¿Qué, ¿Qué otro podríamos decir? ¿Qué otra indicación o una orden podríamos decir de esta manera? 
Mm -hmm. Don't jump. Ah, don't jump. Yes, very good. What else? Don't speak. Ah, very good, miss. Thank you. Amazing. Don't speak. Mr. Braulio, a negative? Um, negativas. Yes, please. Don't. Mm. Don't work. Don't, no, don't work. Okay. <laughs> Pero sí, es cierto. Yeah, don't work. Hello, Mr. Wilber. How are you, Mr.? No quiero trabajar. I can see that. You, Mr. Giovanni, tell me. Answer the phone. Don't answer the phone. Very good. Okay, what about... Okay, that's good. Y al mismo tiempo, pues, eh, ya ese era un poco del tema porque pues ya, ya repasamos un poco lo de has to and has, have to. Y el need to que es similar, vea. El need to es para indicar necesidad. Yo necesito algo. Entonces, ¿cómo dices tú? I don't need... Hello, mister. How are you, mister? I need to... Hmm. Miss Carolina Tatiana, what do you need today? What do you uh, need? I need to Coca-Cola. <laughs> ah, I need to drink Coca-Cola. Ay, delicious. Means I do too. I need to drink Coca-Cola. Y miren, siempre primero utilizamos nuestro sujeto, después el need to o, o el have to, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Nada más que el have to va a ser para obligación y el need to va a ser para necesidad. Después vamos a utilizar nuestro verbo, ¿ok? De lo que queremos expresar y ahí tenemos nuestra oración. What about you, Miss Diana? What do you need today? ¿Qué necesitas? Será hoy? necesidad, Miss, lo de la Coca-Cola, o será. Ah, o no. será vicio. No, es una necesidad. Es una necesidad. No, it's just kidding. No, it's it's yeah. Dejen la droga. Hombre. Yeah, no. Dejen la cafeína y la cocaína. Yeah. It's delicious, but no, no, don't do it. <laughs> y menos de noche. It's, it's bad. <laughs> yes. Miss Diana, ¿qué, ¿tú qué necesitas? Miss Diana need, needs to. ¿Qué necesitas, Diana, ahorita? Need to what? Pues no ahorita, ¿verdad? pero sí lo necesito. ¿Qué? Okay. <laughs> Sería go room. Ah, go to run. Very good. Mm -hmm. Excellent. Okay, what about you? Mm, let's see. Stephanie Arias. Something that you don't need. Don't need. Stephanie. I don't need the car. Uh-huh. Watch TV. Ah, very good. Watch TV. Exactly. Very good. Ya quiere escribir con el dozen porque estamos hablando de ella, ¿verdad? Pero si yo sería de la otra forma, sería eh, I don't need to. Y después, que ¿me ayudes a terminar la idea, please, Ed, Ever? I don't need to mm -hmm. lose time. Ah, lose time. Very good. No necesita perder tiempo, dice. Very good. Thank you, mister. Okay, let's move on. Now, and the next activity that I have for you, okay, it's called, wait, no sé, quiero ver si me sale. Okay, it's a practice time. So you are going to use have to, need to, and the imperatives. Okay, in esta próxima actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar los temas que hemos practicado durante estos días, okay? El have to, el need to, y el, los imperatives. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a explicar, we are going to explain how to play a game. Vamos a explicar cómo jugar 
Valga la redundancia, un juego, ¿ok? Like, for example, let's say, um, let's say, I don't know. Let me think, let me think. Hmm. Se me ha olvidado, se me ha olvidado cómo jugar el juego. Ni sé qué Nintendo es, mis. Ahí es Nintendo del año de las cucas. I don't, I don't know which one. Vamos a decir eh, uno, vaya. How to play uno. How to play uno. Entonces, como tenemos how to play uno, para explicar cómo jugamos uno, entonces vamos a empezar. Es súper corta, no tiene que ser tan grande la explicación, vea. First, you have to give participants participants, seven cars, coma. You need to um, start playing. And then, what do you do? You have to um, give, no, or take a car, okay, take a car, Every time is your turn, ¿ok? Y así lo van explicando, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo le un poco del cómo jugar uno, how to play uno. First, you have to give participants seven cards. Primero que nada, ustedes saben que cada participante tiene que tener siete cartas. Then after, después que se hace, eh, pues eh, tienen que empezar a jugar, ¿verdad? Después, you have to take a car every time it's your turn. Cada vez que es tu turno, si no tienes el color, tienes que tomar una carta, dice acá. Bueno, a mí me faltó lo de los colores, se me olvidó agregarlo. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar un juego, ¿ok? El que ustedes, no sé si lo en el teléfono o tienen en mesa. So, a, a table game. So, you can explain a little bit, ¿ok? At least write five sentences. Ok, but you need to use, need to have to end the imperatives, pero tienen que utilizarlos todos, ok. So, let's go and let's do it. I'm, for this, I'm going to give you five minutes so you can write it down, ok. Do you have a question? ¿Tiene alguna duda o pregunta? Es del, un juego que nosotros elijamos el nombre, ¿verdad? Sí, el que ustedes quieran. Yo en mi caso, pues, Bye. fue uno, porque es el único de que juego. Then I don't do much. Mi, sí, sí, yo no juego nada. <risa> eh, let's do, hagamos, entonces, vaya. Aunque sea chinzas. Entonces, lo que, puede hacer, lo que puede hacer mi, mi Carolina Tatiana, explique cómo hacer el un PCR. Con el corazón. Ajá, PCR puede explicar mis, no sé si puede hacer P, P, uh, CPR, ¿no? Mm, sí. ¿Está estudiando, ¿Usted está estudiando qué? Ya me acuerdo, ya me olvidó. Estoy estudiando, mis. Pero ya en no, ¿quién es Norse? Se me olvidó. Stephanie. Stephanie es. Ah, ok. Pues entonces, si no, pues pueden hacer, explicar cómo hacer algo. Eso se me olvidó escribirles ahí. Como por ejemplo. ¿Cómo jugar con el corazón de ella? ¿Perdón? No, mister. How to, por ejemplo, pueden explicar how to uh, deliver. Deliver. Merecen, cómo entregar medicina, vaya y ponen ahí, first, I take the order, ok, I take the order, take the order sería, I'm sorry, se me olvidó. Teacher, no, Ajá. No, no, no mucho le he comprendido cómo es la dinámica. Vaya, de... mister, este sí, sí, le voy a volver a explicar porque el juego ya vi que varios no, no jugamos, ok, vaya, vamos a explicar entonces, no vamos a explicar un juego, sino que expliquemos cómo hacer... Cómo, cómo realizar una orden, por ejemplo, la Miss Stephanie puede explicar el orden de cómo se hace, cómo aplicar una vacuna, por ejemplo, Miss Andrade puede explicar cómo se despacha medicina, 
Missy Dalia también, ok. ¿Pueden Describir el proceso. Descri Thank you, mister. Exactly. Describir un proceso, que eso era lo, prácticamente lo que querían que hicieran con el juego, pero si no podemos, vamos a hacerlo con algo de que nosotros realicemos. ¿Para qué sería así? Ah, Permítame acá. Vaya, por ejemplo. Yeah. How to, how to, por ejemplo, les sabes, deliver a uh, medicine. ¿Cómo entregar medicina? Pero primero, ¿qué es lo que hacemos? Take the order. Primero toman la orden, ¿verdad? me imagino. Eh, después, collect the, the medicine. Después, ¿qué? you have to... Eh, you have to give it to the deliverman, deliverman. And then finally, you need to give a, uy, need to give a receipt. Me imagino que ustedes dan una, un, una factura cuando van a hacer una entrega de medicina. And, y así va, van, ustedes van a ir explicando cómo hacen un proceso de lo que ustedes hagan, porque recuerden que para todo hay un proceso, ¿verdad? So that's what you're going to do. Utilizando los imperatives, como pueden ver acá, miren, yo aquí utilicé uno acá, después aquí otro, y después utilicé el have to y también el need to. Ok. Quiero que lo que hagan es que combinen todo eso. Please, let's try it. Ahora sí, mister. Uh. Yes, mister. Okay, eh, vamos. Sí. ok, vamos a intentarlo. Vamos a describir un proceso utilizando uh -huh. eh, palabras imperativas o verbos yes. imperativos. También imperatives, pero también puede sí. utilizar el have to y el need to. Mm, ok. Ok. Let's do it. Y lo puedo hacer en forma de pregunta, Miss. Um, ¿Por qué pregunta, Miss? Así como lo hizo usted. How eh, to ajá, pues sí, claro. Medicine. Sí, claro que sí. Ahí pues siempre tenemos que ir a hacer esta pregunta. How to y me va a explicar el qué. I'm going to give you two more minutes so you can work on this, okay? So, two more minutes. No tiene que ser tan largo, okay? It's just to give an explanation using need to, have to, and imperatives. What happened to everybody's cameras? ¿Qué pasó con la cámara de todos? What is happening? Thank you, Mr. Luis. Very good, Mr. But what happened to have to, we need to. No me lo puso ahí.
No utilizamos el have to y el need to. Recuerden que tienen que utilizar imperatives, have to, need to. Todos los temas que hemos estudiado hasta el momento. Everything that we have studied. Everything. I'm sorry, I was in the call. Oh, I no problem, mister. No, I was telling you what happened to the to the have to and need to. Pensé que era imperativas las no, todo, todo. Both of them. Imperatives, have to and need to. Y si eh, vamos a escribir alguna oración en negativo, to. Ah, es que uh -huh. como decía, como que explicáramos cómo jugar un juego. Yeah, yeah, but you can use it. <laughs> Yes, very good, Miss Carolina Tatiana. Thank you. Teacher. Yes, Mister. Es, eh, utilizando eh, estaría bien. Have, 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 have to. to. Uh -huh. And eh, need. Y, mm -hmm. y, y podría utilizar have to. Mm -hmm. Y después decir have the distribution of medicine. Yes, you have to have distribution of medicine. Miss. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Uh -huh. Buscar medicina. Search medicine. Search. Ahorita se lo mando aquí en el chat. Search. O look for. Look for medicine. Look for medicine. Está. Bye. Ok, no problem. Teacher. Yes, mister, tell me. ¿Cómo sería eh, para la palabra buscar? Si yo quiero decir, I need to, I need to. Look eh, for. Buscar, bu buscar medic me la medicina. Ajá, look for, look for medicine. Lo mismo están escribiendo. Hmm, ¿Cómo es eso? Mister, look for medicine. Ajá. Ajá, look. Es que es parecido a lo que hacemos, por eso. Ah, ok. Sí. Look for medicine. Yes, look for medicine. No es que, no es que me esté dando copia, teacher. Ah, um, no lo sé. No, broma, me dice, I know, I don't worry. <laughs> I'm just kidding. Yeah. Entonces sería, I need you uh -huh. look for medicine. Yes, yes, yes. Ok.
hope. ¿Cómo es eso de hope? Deseas, mister. No, era esperar, me choque. Ah, wait. Entonces, wait. Nice, mister. Solo, o sea, quizás me imagino que el, el corrector del teléfono le comía algunas letras, mister. Sí, es que como lo tengo en español, no me agarra la. I know, I know that feeling. Okay, let's go and see. Remove it. After remove in bandage, you have to start searching. How to hide and seek? Ah, escondelero. Miss Stephanie Andrade. Será escondelero, ¿verdad? Sí, teacher, yo creo que así es. Sí, very good, Miss. Very good. That was good. Teacher, yeah? aquí he usado para he has to to pack medicine. Está bien. Yes, very good. Yes, okay. Miss. Ajá. Ya tengo una con el have to, uh -huh. una con el need to y una con el has to. Yes, very good, mister. Emis, yes, please. Okay. Okay. Um, what we're going to say. Miss Stephanie Arias, le acabo de enviar ahí unas palabritas porque... Después del tú, me, me utilizó preparing. Hmm. No podemos utilizar preparing, ya. Yeah. What happened, Miss? Se me olvidó, teacher. Ya después me fijé cuando se lo había mandado. <risas> yes, ahí vi que todos me utilizó con el ING. Uh -huh. Pero sí, los identificó. Ok, that's good. Sí, sí, gracias. Try, try to do it without. Ok, vamos a intentarlo que okay, si sí, ya no se nos, nos pase. Please, please. Ok. Vaya, vamos ahorita a practicar. Quiero escuchar a... Um, let me see. Just give me one second. Ok. So, I want some participations. Quiero algunas participaciones. Let's start. Mr. Giovanni. Giovanni, tell me one color. One color. Black, white, green, yellow, red, pink. 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 Thank you, Miss Carolina Tatiana. You have pink in your shirt. Miss Carolina Tatiana, tell me. La camisa is pink. Tell me what do you have? Mm, I have cell mm -hmm. medicine. Ah, how to sell medicine. Okay, explain that to us. Dinos, how to sell medicine. Okay. Um, I... Mm -hmm. ¿Cómo sería saludo al cliente? Uh, greet. I greet. greet. Uh -huh. I greet the client. Uh -huh. mm. Uy, teacher, permítame. Ok, no problem, miss, no problem. <ríe> eh, porque si es I create the client, uh -huh. eh, verificar los precios. Check, I, check I the check, price. I check the price. Uh -huh. um, I check the la cantidad. Ajá, uh -huh. quantity. I check the quantity. Uh -huh. um, I check the presentation también, la mm -hmm. presentación. Yeah, definitely. Mm, definitely. Uh -huh. Igual verificar el precio al cliente o repetirle el precio al cliente. Repeat, Repeat the price. 
forbid the price. <laughs> Very good. Y le digo que pase acá. <laughs> go to the cashier. Ah, ok, go to the cashier. Uh -huh. Very good, thank you. Me. What happened? I know you do it the best, but don't worry. I know you're a little bit nervous, but that was perfect. Miss Carolina Tatiana, tell me one number from one to five. What number? Four. Four. Ok, one, two, three, four. Wilber Beltran, thank you. Wilber Beltran, tell me, mister. Dígame, ¿qué tengo que hacer? Explain a process. Tiene que expresar, expresar, ¿qué? No. Explicar un proceso. You have to explain a process. Mm -hmm. Mm -hmm. Según lo que acabamos de hacer. Yes. Utilizando los imperatives, utilizando el have to, el need to. Yo no lo mandé porque realmente no sé si está bien. Sí, no, mi Vamos a ir. No hay problema, me dice. Vamos a intentar, ¿ok? Let's try it. You can do it. Usted puede hacerlo. Let's go, let's go. Tell me. How to? Es un proceso. Hay un proceso que tú realizas. How to cook. Ajá, how to cook. Cook qué? Pupusa. Chicken, chicken rice. Wow, okay, chicken rice a lot. Okay, tell me, what do you do? ¿Qué I se do, hace? I eat. Uh -huh. mm. <laughs> yeah. mm -hmm. Digamos que está hecho, puedes comerlo. Hearing. <laughs> <laughs> But mister, you have to explain how to do it. Tiene que explicarme cómo se hace antes de comerlo. Se herve. Um, boil. Hervir se dice boil. You have to boil the chicken. You have to. You have to boil the chicken. Ajá, ¿qué más necesitas hacer? El arrocito. ¿Ah? El arroz. Ah, ¿cómo se hace el arroz? How do you do it? I need to. I need to uh, onion. Ah, put onion. Very good. You have to put on onion. What else? Mm, oil. Oil, yeah. What else? No <laughs> sé. Okay, that's okay. Water. That, yeah? And I'm water. sorry. Ah, oh, water. No, no, dijo de, el, el pollo puso a hervir sin agua porque me dijo solo hervir. Se va a frito. Ah, se va de frito. No, boy, oh, I don't know what happened. Oh, my goodness. Okay, let's go. Wilber Beltran, tell me one number from one to five, please. Color. I'm sorry? Un color. No. One number, número, número, número. Mm -hmm. ¿De cuál a cuál es? From one to five. Mm, I'm sorry? Cuatro. In English, how do you say it? Four. Four, thank you. Okay, one, two, three, four. Mr. Luis, let's go, mister. Casi, casi. What do you need? Hello, Hello mister, tell me, explain to me. But try to use the have to and need to, please, Mr. Pero tiene que utilizar el have to y el need to, please. Okay. Mm -hmm. To play chess. Ah, okay. Tell me. Uh, first, uh -huh. you have to, you need to choose uh -huh. the color of your pieces. Uh -huh. And then you you need to put all the pieces all the pieces in order uh-huh in the board 
Then uh, you have to move uh -huh. uh, pound. Pound. I don't know the eh, pound. pronunciation. Para peón. Para, para qué? Para la pieza que se llama peón. Wait, it has a different It's name. P-A-W-N. Peon. I think it's peon. Okay. Wait, okay. let me see. I'll continue. Uh, then, you, uh, then you need to wait the other, the other player to do his movement oh i know what you mean pawn a pawn uh -huh. yes p-a-w-n eso verdad uh -huh. sí es a pawn okay very good mister nice thank you okay that was a good explaining thank you mm. Chair. yes mister Chair. Very good, Mr. Millet, Miss Yamara. Yes. Um, si digo, I, I need to yeah. send the medicine to the pharmacy, está bien. Yes, very good, Mr. Yes. Amazing. Good, good. Okay, let's move on. Vamos a continuar. Espero que el resto. No me han enviado varios el texto. Por ejemplo, me falta. Let's see. Ay, Miss Stephanie. Lo puse ahí. Solo me lo envió Miss Stephanie, Miss Andrade, Ever, Miss Carolina, Miss Luis, pero me falta a uh, Giovanni, me falta Wilber Beltrán, eh, Miss Diana, Mr. Braulio, y Nidalia. What happened, you guys? Yo lo envié al chat del, del oh, grupo. Ah, ok, here. In Zoom, right? Yes. Okay. Okay, no problem, Mr. But okay. Okay, let's move on. And now we are going to continue because we are missing some of the activities from the manual. So we are going to continue there. Vamos a continuar con el manual porque casi no, hemos, no lo hemos utilizado esta semana. And we have to use it. We have to use it. It's an obligation for us. Because here we have a lot of practice, more practice. And here it says, first of all, we have this short conversation, okay? And can you help me with this conversation, please, Mr. Giovanni? And help me, please, Mr. Giovanni and Ms. Yomara. Uh, Giovanni, you are Mark, and Miss Yomara is Brie, okay? Let's try it, please. Okay, Miss. Okay. Mr. Giovanni, can you help me to read, please? You are star, mister. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Exactly. So as you can see here, we are talking about Uh, we are talking about some important things about uh, using by using need to. Eso no lo habían hecho, verdad? O sí, lo habían hecho? Or no. No. Oh, okay. No. So el need to, as well as the necessity, we use it to state or to say an emergency okay or ur urgency okay something that is very, very important uh you can say it's very important or i really need okay esas son algunas de las palabras aparte del need to vea que pueden utilizar it's very important or i really need to thank you for reading this you guys okay now here we have another reading section and it says work pair work Read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. So here we have 
this little email. We are going to read it together. Vamos a tener eh, turnos, lo vamos a leer todos, ok? Y después vamos a ver cuál es el orden de las actividades de la más importante, from the first one to the first one. Let's start to read, please, Mr. Braulio. First sentence there, Mr. Braulio. Let's go. Eh, desde I really. Yes, no, Mr. Desde from. Todo eso, lo primero. Eh, from Daniel Ruiz. Uh -huh. a arroba yeah. travers.com yeah. subject very import task for this month mm -hmm. dear Guadalupe thank you continue please Miss Carolina Tatiana these mm. these are some of the tasks for this month ¿Sigo? Yes, please. A la primer, a la primer punto. I really need to, uh, you to contact the first three potential consumers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Three hour, hours each day. Each day. Very good. Continue, please, uh, Miss Yomara. Miss Yomara. Hello. Okay, Stephanie Andrade, please continue. Oh, call. Mm -hmm. Call the, the new cl clients, clients? Uh -huh. from the last from the last word weeks and give them the catalog information for you. You, you have uh, two days to do it, uh, one hour each day. Thank you. Continue, Miss Stephanie Andrade. It's very important to send the two last sales report on my 26. 26. And they write a new welcome letter for the new customer you have uh -huh. day. Why? Eight days. Ah, ah me salté. Uh -huh, <laughs> <have>. Yes, you <laughs> have. One, one day. One day. <laughs> Four hours. For hours, oh. yes. Thank you, Miss. Very good. Let's finish, please. Help me to finish, Miss Diana. Finally, 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 visit the two stories, stories in Santa Tecla. You have two days to do it two uh, hours each day organ mm -hmm. asai organize yes. no continue finish me you week uh -huh. thank you that's regards best. regards best regards regards daniel ruiz Yes, very good. Okay, now as you could see during the whole week, eh, Guadalupe has to do many activities, but there are four that are the most important ones. The first one, which one is the most important one in number one place? Which one it is? ¿Cuál es la primera y más importante that you have that she has to do? Mm -hmm. You have the reading section, so tell me. What can you guess? Contact the first three potential consumers. The first three. 
Okay, so the first one is, and the most important one, that she has to, has to contact the... First, three potential customers. Uh -huh. Potential customers, uh -huh. Lo siguiente que es más importante es... Call the new client. She has to call the new clients. Next one. Number, number three, what is it? She has to uh -huh. send the two late sales reports. The send the two latest, latest sales Late. report. Uh -huh. And next one. Mm -hmm. And the last one. What's the answer? She has to visit, right? The two is the two stores. Hello, kids hablando. Who is talking? Two stores in Santa Tecla. Very good. Do we have any questions? Um, I mean, do you are you correct and have questions for this? Vamos a ver. I just want to check on my answers. Mm -hmm. Estaba pensando, teacher. Mm -hmm. Yeah. Quizás la número uno sería la que dice, it's very important. Ajá, uh -huh. it's very important. Uh -huh, so instead, ah, very good. Instead of, she has to. That's what you mean? ¿Eso es lo que me quieres decir? Mm, porque, vaya. Uh -huh. <ríe> eh, después de... Or H day, dice, it's very important. Ay, no lo veo bien. Wait, permítame, ya lo voy a hacer más porque es que se me ha unido esta parte, pero no me deja ahorita, wait. Justo por donde tiene. Okay, el... there, ahí está, ahí está. It's, Bye. Uh, it's very important to send the to last. Uh -huh. Silas. Ajá. Uh -huh. Pienso que podría ser la número uno porque dice que es muy importante. No sé si. Uh -huh. Uh -huh. Well, no, this one is not the first one. This one is the first one. She has to call the new client. Esa sí es la número uno. Number two, she has to catalog. Eh, wait, where? Aquí está, mire. Give them the catalog information for June 2nd. Esa sería la número dos que tiene que darles el catálogo, okay? She has to... Give them, okay. Tiene que darles el catálogo, cat, the catalog, the catalog information, catalog information. Y miren, aquí está. Esta es la, la primera sería esta. Uy, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Esa es la primera. La segunda es give the catalog. Ay, no sé por qué sale esta cosa. Information. Then number three, number three, it will be a welcome letter. Okay. Write a welcome letter for the new customers. And number four, it would be visit. La última si la tenemos bien. Visit the store in Santa Tecla. So those are the for this one, it was not so important. Era más de, she has to write a new welcome letter. Okay. Questions so far? Do we have questions, everybody? Okay. Now, wait, let's go. Here we have a question for everybody here. What are some of your obligations at your workplace? Quiero que me digan cuáles son algunas de las uh, obligations at your workplace. Mr. Ever, can you tell me one obligation at your workplace, please? Uh, 
Only one. One obligation. I have to... Mm -hmm. I have to... Yeah. ¿Cómo se dice tener? To have. You have to have. No, pero... I have to... No sé qué se hizo, pero... Quisiera decir, tengo que tener limpio mi espacio de trabajo. I have to have, I have to have, no way. No, pero... Ajá, no sí, ya, 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 ya. Ajá, no, pero sí se puede, I have to have, sí se puede. I have to clean my workplace. I have to clean my workplace. Yeah, definitely, very good. Another obligation that you have. Uh, Miss Idalia? Miss Idalia, so you have any obligations? Can you um, share one uh, obligation? Mm -hmm. I have to organize. Organize? Organize. Organize. organize uh -huh. uh, the medicine. Oh, very good. Thank you. Carolina Tatiana, yes. I have to check the mail. Ah, very good. Thank you. What about you, uh, Mr. Luis? I have to attend some meetings. Ah, very good. What about you, Wilber Beltran? Any obligations? ¿Alguna obligación? Um, um, speak. I have to. I have to speak uh, clients. I have to speak to clients. Very good. What about you, Stephanie Arias? What do you have to do? What are your obligations? I have to write a report. Daily. Ah, very good. Okay, so those are some of your obligations. And then I have another conversation in here. It says that work with your partner, but right now we are going to do it. Hello, Mr. Will. Welcome. How are you, Mr. No, I'm fine. Estaba, sure. eh, bueno, me conecté de tardecito, pero aquí estamos. Ah, that's good. That's good. That you, happy that you come, okay? No importa que se conecten tarde con que vengan, it's good, okay? Thank you. Pero solo que avísenme, ok? Porque a veces, pues, como les dije al inicio, los estoy esperando. Mr. Me van a ayudar ahora. Mr. Braulio con Miss uh, Stephanie Andrade, ok? Braulio, you are John. Y Stephanie Andrade, you are Anne. Ok, Miss? Ok. Ok. Let's start, John. Anne, um, is there some kind you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some client and you. Well, I have to reschedule. The schedule? Reschedule. Reschedule. Uh -huh. uh, to meeting for tomorrow. They will Counselor today. Mm -hmm. Oh, thank you, Bob. Yes, I have to provide important information to customer. That's um inter interesting. Interesting. Very good. Thank you. Okay. So as you can see here, they are mentioning some uh, obligations, right? And also some necessities, right? That they have. And so, yes, we have need to do, need to call, need, have to rest schedule, have to provide, right? And then here it says, we have a work, a pair work. Get in pairs and discuss how do and express. Oh no, they were ready to do it. Okay. Hmm. Prepare the for. I don't know if you did this one. No sé si hicieron esto. 
what are the verbs that you use to express obligation and needs? ¿Cuáles son algunos de los verbos que utilizamos para expresar obligation and needs? Which ones are? Tenemos dos muy importantes que son. ¿Cuáles son los verbos? Uh -huh. Have to, need to. Yeah. Exactly. Have to and need to. Ok. Ah, bueno, aquí los tenemos. Have to and need to. No sé por qué están así, bien raro. Ok. Now, in here, it says that we have to prepare a document for my boss. Hmm. I don't understand this activity. Give me one second. I have the, the activity here, 26. Ok, yes. Ok. So, right now, what are we going to do? Wait a second. <laughs> this is exercise number what? Five, four. Por qué se me pone eso? 26. Exercise four. Okay, now, and it's your turn to do it, okay? What are you going to do? I want you to write, okay, uh, and your notebook, okay? Three activities at like least. Write down things that you have to do or you need to do. For example, when, for example, tomorrow. Uh, so it will be Wednesday. What time? It's 7 a.m. Where um, my job or my work, okay? What do you have to do? I have to, aquí la parte de where, ponen qué es lo que tienen que hacer. For example, I, oh, I'm sorry. I have to finish a report, okay? For me, I have to finish a report. Quiero que escriban tres acciones que tienen, uh, you have to or you need to, okay? Una obligación o necesidad. Tres tienen que ser, quiero decir, no, no dos. Like for example, ahí tengo una, vea que el Wednesday, mañana, at 7 a.m., my job, I have to finish a report. Otra, when, Saturday, Saturday, at what time, a.m., 8 a.m., sorry, 8 a.m., where, my house, my house, I need to, uh, clean my house, okay? That's another one. Y por último, una más. Voy a poner Saturday. Saturday, uy. What time? Vamos a poner, hmm, it's 7, 7 30 a.m. Uh, where? Short. <laughs> I always go to that time. Short. And I need to go to the church. I I need to go to the church. Okay. So what are we going to do? You have to write three things. Okay. Tienen que escribir tres, ya sean necesidades o obligaciones. Using have to and need to. Cuando las terminemos de escribir, no las vayan a enviar al grupo. ¿Por qué? Porque después los voy a poner a trabajar en pareja y van a tener que explicar cuáles son, son sus necesidades o obligations that you will have, ¿ok? So, let's do it, please. ¿Cuántas de cada una, Miss? Three, only three, mister. Three. Yeah. Three, only three activities. Miss, ¿cómo se dice o cómo se escribe, mejor dicho, cotización? Eh, mm, good question, Miss. Give me one second. No me acuerdo cotiz. Okay. Porque sí, ahí sí me agarró en curva, Miss. Hmm. At what? Pero cotización de, es que quote es, cuando decimos quote, es como parafrasear o frases. Oh, my God. 
cotización de medicamento es. Hmm. Okay, give me one second. Give me one second because I don't remember how to say what. No, but it's not quote. Hmm. Mm -mm. Wait, miss. Vamos a buscarlo porque I don't really remember how to say it. Pero es que quote now. Search for. Cotizar es investigar el, el, el precio. Sí. Yeah. And so it would be, let's put it as search for the price. Search for the price. Sorry. Okay, uh, while you do that, mientras hacen eso, I'm gonna have to do attendance. Voy a pasar asistencia, por favor, digan presente. Braulio Enrique. Present, teacher. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Iber Antonio. Presente. Flor Carolina. Karen Jasmine. Lorena Idalia. Presente. Luis Alonso. Presente. Metsi Sofía. Rebeca del Carmen. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Esenia. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Yemilet. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you very much. Very well done. Gracias, chicos. Okay, let's continue. Are you finished? Are you ready or not yet? Receive. Received. Eso sí sería receive. Y vamos a poner acá en la pantalla. Just give me one second. Uy, bueno, ya estuvo. Ay, no, se me borró lo que había escrito. Yo pensé que lo había escrito con esto, pero no. Received. Gracias. No problem. Okay. Okay, let's continue. Vamos a continuar. And now, what are we going to do? So, now I'm going to put you in the breakout rooms, okay? Ahora lo voy a poner en los grupos de trabajo y qué van a hacer. You have to write activities you have to do and need to do in your job. And then you have to interview uh, classmates and write the activities. So, en una, eh, pues ya escribieron la suya, ¿verdad? Like your list. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a escuchar, you have your list, pero ahora van a escribir la lista de sus compañeros, ok? Um, and so, you, you can try to do it with questions like, for example, pueden intentar hacer eh, la pregunta para preguntarles, valga la redundancia, I don't know why I used too many words, eh, ¿qué, lo que, ¿qué es lo que tienen o cuáles sus necesidades? Pueden decirles, What do you have to do? Or what do you need to do? Need 
to do, okay? And then you have to write the three activities. Tienen que escribir las tres actividades que ellos les mencionan, okay? Questions, do we have any questions so far? Preguntas, dudas, al momento? Questions, questions? Okay, let's work. Wait a second. Okay. And I'm gonna put it in groups of three, okay? I'm gonna put you in trios, okay? So let's work, okay? Quiero ver, sí. Please accept the invitation and then work, 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 work. Comienzo. Um, yo puse en los días primero Monday, eh, ten, ten y eh, I, ah, I am. I have to write inventory. Friday, 1 p.m. I need to wash my clothes. clothes. Um, Thursday. Hey, I am. I have to receive medicine. So let's. <laughs> do you do the questions to her or just saying? <laughs> Hicieron las preguntas porque recuerden que ustedes pueden hacer preguntas. What do you do? What do you have to do? What do you need to do? Hmm. I don't know about that. Tell me, tell me. Mm -hmm. okay. okay, Stephanie. What do you have to do? Which one? Uh, what do you have to do? But which one? Stephanie Arias or Stephanie Andrade? <laughs> Yo le digo, ¿cuál de las dos? Okay. Eh, um. Entonces sería, ha puesto una necesidad y una obligación, porque cuando es have to es obligación. Ajá, y obligación. Es necesidad. Ajá. Ah, vale, entonces si quiere le voy a preguntar yo a usted. Me responde y luego usted le pregunta a Giovanni. Ok. Uh -huh. Vaya, entonces empecemos por la necesidad. What do you need to do? What? Do What you do need? you need to do? Usted ¿Qué? me responde con la necesidad que escribió. Um, con la necesidad. I need to eat. At bread, breakfast. Ok. Vaya, y ahora le voy a preguntar la obligación. Y usted me responde con lo que escribió como obligación. Sería, what do you have to do? You have. Uh -huh. Tomás, pero... Estoy tratando de, pero sí, ¿verdad? por ejemplo, entonces sí. sería, vaya, vale, entonces yo el día puse Monday, she has to start to checklist. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, ah, porque sí. había un cuadro, si ustedes vieron, estaba un cuadro. Uh -huh. Va a ir a la par de ese cuadrito y vamos a poner el día, la hora 
what time y el, el lugar, el where. lugar. Ajá. luego a la par y vamos a poner la oración entonces yo okay. puse Monday eight o'clock a.m. my job I have to start to checklist Ajá, eso me faltó en job. She has to... Ajá, entonces, vaya, yo lo resumí. Sí. Sería, she has to... She has to start to check this in the work. Ajá. Eh, en el trabajo, en su trabajo, pero era en el trabajo porque siempre aplica. Es lo mismo, digo yo. Vaya, uh -huh. entonces, ahora el de... El mío, Ajá. el lunes. A ver. Lunes, eso también. No, perdón, miércoles. Ay. Dice, yo le puse, I need to collect the money in the pharmacy. ¿Pero a qué hora? Ah, yo no le puse a las... Um, <ríe> ay, no le puse la hora. Ah, pero me espera, espera, espera. 12 o'clock. Vaya, espérame. I need to collect the money 12 o'clock in the pharmacy. I need to collect, I need to collect the money 12 o'clock. Did you finish? Yes. What? <laughs> <laughs> You're extra fast always. I don't know what is happening. Okay. No, that's perfect. That's perfect. Don't worry. I just, the other ones, uh, they are going with the second sentence. So um, maybe one more minute. Okay. Just one more minute. Okay. And then we are going to come back. Okay. 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 Thank you. Hello, welcome back. What happened? Hello. Hello. No sé por qué no podían regresar antes del tiempo, ¿verdad? I saw it. Yeah, that was a strange. That was a little bit strange. Okay, so we finished with the practice, but I want to listen to some of your uh the sentences from your classmates. Quiero escuchar algunas de las Oraciones que le dijeron sus compañeros, okay? And let me get it started with, with some of you that haven't practiced too much today. Let's start with Miss Stephanie Arias. Stephanie Arias, tell me two of the activity, one activity for Luis, one activity for Stephanie Andrade, please. Tell me, Miss. Okay. Uh -huh. Stephanie Andrade on Tuesday, uh -huh. she has to receive medicine. She has to what? Sorry, one more time. I receive medicine. Right message. Receive. receive. Ah, receive. Okay, yes. Uh -huh. okay. And next one. And Luis, on Monday, mm -hmm. he has to attend a meeting. Okay, very good. Thank you. Okay, let's go next one. I want to listen to... Giovanni, tell me, 
uh, the activities for Mr. Braulio and the activity, one activity for Miss Carolina, okay? Go, Giovanni. Okay. Um, um, Mr. Braulio yeah? need to eat breakfast. Okay, and Carolina? And Miss Carolina has to finish shares for the prize. Okay, very good. Thank you. Okay, let's go now with Mr. Will. Mr. Will, you're going to tell me one activity for Xiomara and one activity for Idalia, please. Okay, okay. But, um, sería, uh, uy, ¿quién era el de quién? Ah, el de, el de Lick Xiomara. Sería uh -huh. Monday 8 a.m. Uh -huh. She has to start up checklist in the work. Yes, very good. Uh, y el de Lorena era uh -huh. Wednesday, 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 sí, sí. Wednesday. 12 o'clock, she needs to collect the money in the pharmacy. Very good, nice, excellent, thank you. Let's go next one. It would be Ever and Wilbur. ¿Y quién más estaba con ustedes, Ever y Wilbur? Solo nosotros dos. Solo ustedes dos estaban. That's strange porque me parece sí, que... Solo los dos estaban. Hmm. Ok, eh, Ever, can you do the two sentences, please? Eh, Wilbur, Tuesday, 6 a.m. In his street, mm -hmm. he has to walk. She ha okay, okay, now, eh, Wilbur Beltran, tell me one que le dijo Ever. Dígame una de las que le dijo Ever, please. Una de las que me dijo él. Yes, please. Me dijo, Wednesday, 5 a.m., my joy, I need, I need to have breakfast. Okay, very good. Thank you, mister. Amazing. Okay, now. Uh, that would be for have to, has to, need to, needs to, okay, uh, those are a very important verbs, by the way, esos son verbos muy esenciales al momento de hablar en inglés, and I love, los felicito porque este, están utilizándolo en todos los eh, o sea, por ejemplo, si hablamos de ella, utilizamos el has to, aunque yo escuche por ahí, aunque sea difícil, pero vamos a utilizarlo. Perfect, that was amazing, ok, aunque les sepa difícil, vamos a tratar a intentarlo, porque si no lo intentamos, vea, pues, we are going to be stuck, ok, vamos a, a quedarnos estancados y lo que queremos hacer es mejorar. And I love that everybody used them. Yo, este, me encantó que todo, pues, tratáramos de utilizar, utilizarlos. So that was good, okay? Now, uh, let me see. Just give me one second. We have uh, another activity, but I think we are almost, almost on time, okay? So we are going to just start this activity, but we're not going to finish it, okay? Vamos a empezar esta actividad, pero no la vamos a terminar. So and it says, do you mark your events in your calendar? Do you do it? For example, if you have an, a, a party on Saturday 7, do you mark that one like this? You do it like this, you mark it or no, you don't. Do you do that? Yes, no? Do you mark events in your calendar? I'm in my uh, electronic calendar. Oh, me too, mister. Very good. What about you, Giovanni? I can see that you want to speak. Tell me. Only birthdays. Ah, really? Okay. What about meetings? Yeah. Reuniones? No. Um, Sometimes. No. <laughs> okay. Very Sometimes. good. Okay. Uh, the week. Uh -huh. no. Ah, okay. Get it. What about you, Braulio? Do you mark the activities or events in your calendar? Well, ¿Cuál es la pregunta, perdón? Do you mark, mark, marcas the events in your calendar, los eventos en tu calendario? Mm, no, I don't. Oh, okay. What about you, Carolina Tatiana? Do you mark? 
Yes. Eh, el, por ejemplo, el jueves 22. Ajá. Uh -huh. Sería Resid Mobile Clinic. Oh, nice. That's good. So you have it marked. Lo tienes ya marcado, ¿verdad? So you remember. Right? I understand. Totally understand. Don't worry. Do you attend to the events that you mark ever? ¿Tú asistes a los, a los eventos que tú marcas? Ever? Mr. Ah, perdón, no escuché Así, sí, le dije, Mr. Ever. Do you attend to the uh, events that you mark in the calendar? ¿Asistes a los eventos que marcas en el calendario? Mm, no? Yes. Yes, I do. Yes, exactly. Very good. Thank you. Okay. Uh, we are going to stay there for, for that. Okay, in there with have to and need to. Y el día de ahora le toca quedarse. Uh, let's see, eh, vaya, ayer se quedó Flor Carolina, Karen ya se había quedado, y Dalia, tú no te has quedado, ¿verdad? No, no, Miss. Ok, Miss, entonces usted se va a quedar ahora, ¿ok? Mañana sí. le toca, uh, bueno, Metsi no, porque dijo que no va a venir esta semana, Rebeca entonces, y si no, pues continuamos, ¿verdad? Entonces, si Dale se va a quedar ahora, And the rest, you can go, I'll see you tomorrow, los veo mañana, chicos, ok, take care, and have a good night, rest everybody, bye bye, descansen, bye bye everybody, night, and do the platform, y haga la plataforma, please, ok, bye bye, take care, bye. good night, bye. Good night. Bye. 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 bye miss. Bye. Good night. Take care. Have a good night, everybody. Good night. Good night. Okay, Miss Italia. Okay, so I have a question. Well, do you have a question? <laughs> ¿Tienes alguna duda o pregunta, Italia? Ahorita la podemos resolver de cualquier tema de los que hemos estudiado, ¿verdad? So, tell me. Quiero ver. Ajá. Quizás sería sobre los, los imperativos, solo que yo estaba escuchando que usted dijo que se usaban uno, que unos verbos, creo que dijo. Uh -huh. Vaya. Que eh. Unos verbos para, no sé si para los imperativos o para, no sé, algo así creo que dijo. No le okay. entendí la verdad, eso sí no lo entendí. Vaya, lo de la eso lo hicieron con la otra mis. Vaya, los imperativos prácticamente son verbos que eh, se utilizan para dar órdenes, para dar indicaciones, para dar o para decir prohibiciones o cosas que se prohíben, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hacemos estas oraciones o cuando decimos estas frases, estos imperativos, no, neces no necesitamos un sujeto. Yo, por ejemplo, no te voy a decir, Idalia, closes the door. No, sino que un imperativo solo se dice, close the door, cierra la puerta, ¿ok? Stand mm -hmm. up, levántate, ¿ok? No dices un sujeto, solo la muy frasecita. And so, uh, that's why you do with the imperatives. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, déjame un segundo para poder acercar acá y poder explicarte un poco más. Ok. So, for example, you say, um, eh, stand up. Ok. Levántate. Stand up. A los, por ejemplo, la mayoría de imperatives los utilizamos con los... Con, los, con las mascotas, ¿verdad? porque les, les enseñamos a que se eduquen, ¿verdad? entonces les decís, sit, stand up, ok, eat, ok, Co come, ¿verdad? Y así. Uh, por ejemplo, también para nosotros sería como, close your book, ok, ¿qué otras podríamos utilizar, eh, Idalia? Um, uh -huh. Please attention. Ah, pay attention, very good. Okay, attention. Uh -huh. O sea, que más que, o sea, esas no tienen que ir en una oración, simplemente se puede decir las palabras. Ajá, exactamente. 
Eh, uh -huh. Solo dices la palabra y eso es un imperativo prácticamente. ¿Por qué? Porque está dando una instrucción, una indicación, una orden. Ok, so yes. Uh -huh. Para, uh -huh. Por ejemplo, otra puede ser, otro, otro imperativo que podrás decir, así como una orden, like, for example, eat, eat, um, ¿qué? Eat vegetables, ok. Eso es una orden, vea, come vegetales, porque es básicamente um, algo que tu cuerpo necesita, es una indicación, ok. Más no lleva sujeto, no lleva complemento, si te fijas muy verbo y ya, como que la indicación, vea. Ahora, sí. esa es para oraciones positivas, pero para las negativas sería don't. Siempre se utiliza don't y después uh -huh. un, un verbo, por ejemplo, don't drink Coca-Cola, ok. No tomes Coca-Cola. No corras. Don't. ¿Cómo sería no corra? Don't run. Yes, very good. O también, por ejemplo, no, na, no conduzcas. Don't drive. Exactly. No este, hables fuerte, por ejemplo. Um, speak. Loud. Ok, fuerte yeah. sería loud. Uh -huh. Very mm. good. So basically, yeah, basically uh, that would be for, for the imperatives. Eso sería prácticamente con lo de los imperatives. Um, uh -huh. Uh -huh. Que, que tú dices una orden o una, um, o para decir no, vea, no hagas esto. Ok, vas a copiar, espérame, te voy a poner otra vez eso porque no te lo dejé. Que... <risa> Cópiela, sí, no, 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 dos dólares con 20 centavos. Ajá. Pero en ese caso, ¿cómo sería? Two dólares. Ajá. Y, Vaya, y de ahí, ahí, eso es lo que yo me confundo, de ahí lo, como por decirle los two dólares con 20 centavos, ¿cómo sería? Vaya, sería así, sí. mira, sería it's two dólares 20 cents. 20 cents. O también puedes decir, puedes decir de todas maneras, esta, it's two dólares 20 cents. O puedes decir, it's two dólares It's two dollars twenty. Solo así, twenty. Two dollars twenty. Y ellos ya saben que es con veinte centavos, ¿ok? Mm. Ajá. Ellos automáticamente tú le dices two dollars twenty. Ah, dos dólares veinte, dice. Entonces. Ah, ¿Qué decía? ¿Será que se tendría que decir con veinte o punto Ah, 20? también, también. Ajá, no, también no, puedes no, decir no. eso. También puedes decir eso. Is eh, it's to, pero es que cuando decís point no te entienden so, es que como te explico es bien raro porque yo ya les he dicho y yo se quedan así como que what what are you saying no este en los, para los americanos esto lo de los puntos eso no existe para ellos entonces yo, yo a mí me pasó eso de una vez mucho más hace uf, que yo les dije así ya sabía inglés y yo les dije así que les dije point zero five me quedaron así viendo como que what entonces ahí entendí que ellos no utilizan puntos entonces solo decís el número ok y solo decís it's two ah este es otro que puedes decir it's two twenty It's 220 y ellos ya te entienden que es que dos dólares con 20 centavos. Ahora bien, también puedes mencionar la moneda, vea que en este caso serían dólares. Uh -huh. Para que yo vea más, más directo. Uh -huh. Ah, ya, ajá, es que ay, no, mira cómo cuesta. No, Miss, it's, it, you will, with practice, con la práctica, Miss, ya van a ver que van a ir sintiendo un poco más fácil. Este, yo sé que ahorita, pues obviamente, al principio siempre es así, así me sentía yo. yo ahí, matching, me, me, me pongo en sus zapatos. Yo por eso lo hago súper lento uh -huh. y trato de darle lo más que pueda de ejemplos para que este, uh -huh. hacerlo un poco más fácil y ustedes lo vayan entendiendo. Y sí, claro que sí, cuando tengan alguna frase o llegue algún gringo, <risa> vea, y no saben no sabe cómo decirlo, me puede preguntar a mí y yo con gusto le ayudo. No se preocupe. Uh -huh. Ajá. Gracias. Sí, uh -huh. mis, ahí me escriben y, y yo con gusto ahí le, les contesto, le puedo mandar un audio. Ya, ya me ha tocado, yo tenía antes este, unos alumnos doctores 
Y los doctores uh -huh. me escribían acá a rato, Miss, ¿cómo se dice tal cosa? Y empezaba a ayudar, le mandaba el audio y ellos lo decían. Entonces, uh -huh. sí, no, no hay problema, yo con gusto les ayudo. Uh -huh. ¿Y por dónde, por dónde tienen el trabajo, Miss? ¿Por, por dónde queda? La... Bueno, nosotros aquí en Guayúa, ah. como es una zona turística, ay, no hubiera. Ya me imagino, <risa> sí, hay un montón de gente tu, de, de así que van a, a conocer, y más el parque, por dónde sí. está ubicada ahí la... la, la... Ahí está casi una entrada, Miss. Acabar por la parada de buses. ¿Ya ha venido Guayúa? Sí, sí, he ido, pero solo me acuerdo ahorita, solo me acuerdo del parque donde estaba la, 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 la culebra esa que, ay, no, me da miedo. ¿Ah? Ajá, este, y andar también me acuerdo que habían unos, 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 ¿cómo se llama? Unos mototaxis, pero no me acuerdo de la uh -huh. entrada, sinceramente, ahorita no. Sí. O sea, en la, en la que entradita hay... sí. En la entradita sí de que, que viene. Hay dos, entra, hay dos formas, hay dos formas de entrar. Hay formas de entrar por el lado de Santa Ana Ajá. y por el lado de Sonsonate. Ajá, yo por ese lado. Uh -huh. No, espérenme, por dónde entra. Pero yo ven cuando vengo de ataco, yo siempre voy a ataco. Cuando voy a ataco, te Entonces, paso, paso por todos esos lados. Ajá. Por el lado de, de, de Sonsonate. Ajá. Uh -huh. Ah, pues ahí es donde. Ah, pues entonces sí, no. Uh -huh. Ah, pues, uh -huh. pero sí. sí. No, ya me imagino pues, que ha de llegar un montón de turistas, sí. Sí, bastante. Y hay unos que llegan así como, como hay unos que no pueden casi nada de, de, de yes. español. Ay, no, me... en las nubes y a mí me dice, pregúntele usted. Y yo, ay, a mí me da pena. Le digo, no, mis, pero cualquier duda siempre, siempre, yo con gusto les ayudo. No se preocupe, yo sí, sé que sí. porque a veces es bien difícil. A mí me ha tocado que, por ejemplo, yo he visto eh, cuando, en Wendy's, en, me, en la vez pasada me encontré unos viejitos y no hay, la muchacha no hallaba como decirles que qué querían de bebida. Entonces yo les ay, dije, sí, y yo, ay, no, dije, yo les ayudé y les dije, what do you want for drinks? Les dije, y ellos me dijeron ya que querían Coca-Cola y no tenían. <risa> ay, <risa> pobre, y me dice el, el, el viejito, el, porque andaba la esposa y él, no, te vamos a pagar para que andes de traductor y yo no gracias bien, le dije yo porque ella quería porque no podía la, la muchacha no podía o sea ella así no, no entendía nada entonces y la muchacha solo le hacía así y que le iban a andar entendiendo que le hiciera solo así no así que yo le medio les ayudo cuesta sí porque pues aún nos falta bastante para que todos porque estaría súper chivo ¿verdad? que todo el Salvador pudiera hablar inglés pero Sí, vamos, vamos por ese camino. Sí, sí, sí. sí porque si todos ¿verdad? nos pusiéramos, pero a veces no quiere. Sí, bueno. sí, 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 a veces la gente se acumula. Exactly, pero no, mis, vamos, cualquier cosa, ya sabe, ahí estamos para, para ayudarle. Muchas gracias. Sí, mis, ahí me avisa, yo con gusto les ayudo, porque yo sé que a veces la, el lenguaje es un poco difícil, pues we can do that. Vaya, pero ahora, mis, antes de que terminemos, ya no pasamos el tiempo, mm -hmm. pero antes de que terminemos, tell me no, one positive, eh, positive imperative and one negative, una positiva y una negativa de los imperativos que te acabo de explicar. One sentence, please. Okay, una positiva es uh -huh. uh, pay attention. Ajá, uh -huh. very good. En negativo. Ajá. En negativa. Uh -huh. en neg en negativa. Yeah. Don't, pen, don't pay attention. Yeah, very good. Exactly, <laughs> amazing. So, yeah. So basically, así sería, así como regañando a, a, a sus mm -hmm. hijos. Don't do it, no lo hagas. Ajá, sí es prácticamente lo de los imperatives, Miss. Sí. Ok, Miss, vamos a quedar por aquí, vamos a continuar mañana. Ya está, Miss, ahí estamos pendientes. Y cualquier cosa, siempre recuerde, anótelo y cabal, pregúnteme, Miss, en la clase, que usted dígame, no es de la clase, Miss, pero yo con gusto les ayudo ahí. Para, estamos para aprender y para, yo quiero, pues, ayudarlo lo más que pueda. Ok. okay muchas gracias, Miss. Ya sabe, Miss. So, thank you, Miss. I'll see you tomorrow. Bye-bye, Miss. Good night. Bye-bye. Good night, Miss. Good night. Take care, Miss. Cuídese. Bye. Gracias, Bye.